नमस्ते नैन शिशिरा टीसाट रईतम कार्यक्रम की स्वागत रबी वेरशन अधिक दिगड़ की सूचन तर अंशाल गुरी मन तो माटे टीसाट स्टूडियो उमकृष्ण बाबू गार महबूब नगर नीचे वो अंश पैन मैं सदेहा उ स्क्रीन पैन स्क्रोल नंबर की काल चेयवच्छ सदेहा निवृत्ति चुस्कुस्तु नमस्ते अलकम टू टीसाट नैटवर्क अंत इन मन की मन राष्ट्र में वेरशन प्राधान्यता वेरशन मन राष्ट्र में चूसक दक्षिण उत्तर तेलंगा दक्षिण तेलंगा सेंट्रल तेलंगा इला चूसक मध्य तेलंगा चूसक मन को दक्षिण तेलंगा मंडल में एक्व मत पंस्तर इध मुख्य प्रधानमंत्री पट ई वेरशन अने मन द दक्षिण तेलंगा करी नगर निजामाबाद अटे उत्तर तेलंगा करी नगर निजामाबाद अट्ला इटू दक्षिण तेलंगा प्रधान पात महबूब नगर जिले अन्नी जि मरी मुख्य पात महबूब नगर जिले में नगर कर्नूल वनपर्ति ग अट्ला नारायणपेट महबूब नगर अट्ला नलगौ जि मुख्य प्राता सा मोता मन तेलंगा रूल दादा रूल पैचल के एकरा हेक्टार पट न सा पट प्रधानमंटे मन वेरशन पट इपी डिमेंड पट इध मन डेली रोजुारी ते दाटो एडिबलाइल मन वाक अंत का पक वेरशन प्रोटीन का लेते रिच प्रोटीन उंसकृत उठाई दा तो मिनरल को कैलशियम का लेते बासन इट मेग्नीशियम जिंक इटा उठाई काबी इध मार्केट परंग चाल प्राधान्यता पट मरी मुख्य मन एसंग मुख्य बोर् नीट वसत प्राता पट ने पंस्तर अंत इन मन की वेरशन इक अधिक दिबड़ी रावाले मन की रैतलैला जाग्रत वेरशन वेरशन अधिक दिबड़ सा मन विन एंपिक दी भूमि साकने अटे भूमि ने सामयत्तम चुस्कने दश ना इतन एंपिक दश ना एरल याजमा अलागे नीति याजमा अला दाने मध्य पटकाल एर पुर तेलू अलागे कल समस्या वीटन मन समग्रवत समग्रवत चपटे अरकटा चपटे मन अधिक दिबड़ सा अवकाश उ इंत मन मुख्य चूसक सा पद्धति चाल वरक उ मुख्य वेरशन मन को बर ने वेरशन अने मुख्य नल रेगड़ नल रेगड़ ने दींट क्ले शातम उ पंक मन एक्वे ने वेरशन सा अंत अनकूल अच्छे इसक बार नर्रे एर्र चलका भूमि दी चाल अन ने ने मन साधा ने बटी मन दिबड़ आधार पड़ उ चाल मटक मन तेलंगा प्राप्त में चाल मटक इपड़े रोटोवेटर्स रोटोवेटर्स तो ऐसी लास्ट फैनल दी तरह ट्राक्टर तो यानी लेकिन अंत मे गोर तो यानी वे अलवा पद्धति प्रकार रैतार इंका बोधेसाल पद्धति बोधे बोधेसाल अंत बोधे अंत मूड रूड़ नीचे मूड वरक बोधे तस्को दाने बोधे मूड नीचे नाग वरस मन वेरशन सांटे दिबड़े अवकाश होना भूमि ने दुखी दुनेट इकड़ भूमि को मत दी वेरशन एकनामिक प्रोडक्ट अंत ने डेवलपी का साइल एंत पलवरइज लूजा उठे मन की पेग पेनट्रेषन बरगे मन की रक ऊड़ो नाण्यता अवकाश होबी साधान रूम मारपे क मन इपड़े सर सगट मन को प्राथमिक मंजा याजमा रूम 
చేసుకున్న రైతులకు సగటుగా ఎనిమిది నుంచి పది పన్నెండు క్వింటాల్ వరకు తీస్తూ ఉన్నారు దీనికంటే కూడా ఇంకా మంచి దిగుబడులు రావాలంటే ఇంకో కొంచెం ఇటువంటి ఆధునిక పద్ధతులు ఇప్పుడు మనం వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఒక బండ్ దాన్ని ఏమంటారు మన బోధిల్లు సాల్వ్ తీసే ఒక యంత్రాన్ని ట్రాక్టర్ ద్వారా అమర్చి ఈ ఎత్తు బోధిలు లేపేసి దా ఆ పద్ధతి ద్వారా కూడా వేరుశనగను సాగు చేసుకుంటే మనకు సరాసరిగా రెండు నుంచి మూడు నాలుగు క్వింటాల్ వరకు కూడా అధిక దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతు సోరులు ఇటువంటి అధునాత పద్ధతిలో సాగు చేసే మొదలులోనే ఉపయోగించుకుంటే కనుక దిగుబడి సాధించడానికి కొంచెం దిగుబడి పైన కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనకి మీరు పద్ధతులు చెప్పారు కొన్ని వేరుశనగలు అయితే ఏ ఏ పద్ధతులు అంటే వాళ్ళు పాటిస్తే ఎక్కువగా వేరుశనగ సాగు చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు జన్ జనరల్గా అంటే మనకు సాగు భూమిని సాగు చేసుకునే విధానం మెయిన్గా భూమిని మనము ఇప్పుడు సపోజ్ నేలను ఒకటి రెండు సార్లుగా దున్నుకోవడము దున్నిన తర్వాత ఇందాక అనుకున్నాం కదా జనరల్గా రైతులు ఏం చేస్తారు ఈ నాగలితో కానీ అంటే నాగలి నుంచి కొంచెం మారిపోయారు నాగలితో కానీ లేకపోతే ఈ ఈ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే రొటోవేటర్తో భూమిని పలవరేజ్ చేసి తర్వాత ఈ గొర్రెతో కానీ ఎద్దుల వెనకాల ఇతరాన్ని వేసుకుంటూ పోతున్నారు దానికి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా ఏంటంటే బోధేసాల పద్ధతి ప్రకారం తీసుకుంటే కనుక మనకు ఈ రైతులు ఈ పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటే కొంచెం దిగుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంది దానికంటే ముఖ్యంగా అది చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా విత్తనం ఎంపిక భూమి విత్తనం ఎంపిక ఒకటి అట్లాగే భూమిలో మనం భూమిలో ఉన్నటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ సారవంత సారవంతాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ మట్టి నమూనాలు లేకపోతే మట్టి పరీక్ష ద్వారా మన భూమి యొక్క సారాన్ని నిర్ధారించుకొని దానికి అనుగుణంగా కనుక మనం ఎరువులను వేసుకోగలిగితే మనకు దిగుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే దానికి అనుగుణంగా అంటే మనం భూసార పరీక్షకు అనుగుణంగా అలాగే ఈ సేంద్రియ ఎరువులను కూడా సేంద్రియ పదార్థాన్ని కూడా మనం ఈ వేరుశనగ భూమి వేసుకునే పొలంలో మనం ప్రతి వేసుకునే ప్రతిసారి పెంచుకోగలిగితే మనకు ఈ ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి లవణాలను ఈ మన పంట వేరుశనగ పంట సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొని కొంత దిగుబడులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇందులోనంటే మనం భూమిలోనే మనం భూమి తయారు చేసుకునేటప్పుడే మూడు నుంచి నాలుగు టన్నుల పశువుల ఎరువు కానీ లేకపోతే పశువుల ఎరువు ఇప్పుడు ఈ మధ్య దొరకడం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఈ వర్మ క్యాంపస్ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇంటి వేస్ట్ కానీ వర్మ కంపోస్ట్ రూపంలో అనుకుంటే మనం రెండు నుంచి మూడు క్వింటాళ్ళు భూమిలో చల్లుకోవచ్చు ఈ మిగతా వేస్ట్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా భూమిలో చల్లుకొని తర్వాత మనం ఇచ్చే ఏదైతే సిఫారసు మేరకు భూ భూసార పరీక్షకు అనుగుణంగా మనం సిఫారసు చేసే ఎరువులు ఏది బాసరం కానీ నత్రజని కానీ పొటాషియం కానీ ఒక మోతాదులో ఉదాహరణకి సాధారణ స్థితిలో నేలలు ఉన్నప్పుడు మామూలు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంటే భూసార పరీక్షకు అనుగుణంగా అన్నీ కొంచెం నార్మల్ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఉదాహరణకి ఈ బాస్వరము అంటే పొటాష్ ఎరువులను బాస్వరం ఎరువు అంటే సు ఫాస్ఫేట్ ఎరువులను ఒక వంద కేజీలు భూమిలో మనం తయారు చేసుకునేటప్పుడు భూమిలో కలేదులు ఉండడము దానితో పాటుగా ఒక పద్దెనిమిది నుంచి పదహైదు నుంచి పద్దెనిమిది కేజీలు యూరియాను అలాగే పొటాషియం ఒక ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కేజీలు పొటాషియంను పొటాషియం అంటే మీరట్ ఆఫ్ పొటాష్ పొటాష్ ఎరువులను మనం భూమిలో ఒకేసారిగా దున్నేటప్పుడే వేసుకొని ఆ తర్వాత విత్తనం వేసుకుంటే మనకు ఒక కరెక్ట్గా మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం వేసుకున్నట్లు అవుతుంది ఇది ఈ రకంగా కార్యక్రమం ఈ ఇది చేయడం వల్ల మనం అధిక దిగుబడి సాధించడానికి అంటే ఈ ప్లాంట్ యొక్క జెంటిక్ పొటెన్షియల్ దాని ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుందో ఎంత ఇవ్వగలుగుతుందో అంత దిగుబడిని తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే మనకి వేరుశనగ రకాలను మనం అలా అసలు ఎలా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వేరుశనగ వేరుశనగలో రకాలు మనకు అందుబాటులో ఉన్నట్టు అయితే కొంచెం మన ఎస్పెషల్లీ మన రాష్ట్రంలో పాపులర్ అయినటువంటి కే సిక్స్ కే నైన్ అలాగే పాత రకం టీఎం విట్టు అక్కడక్కడ కనపడుతూ ఉంది అట్లాగే ట్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేస్తున్నారు అయితే మనకు దగ్గర దగ్గర యాభై రకాల దాకా అందు ఉన్నాయి ఇందులో కర్ణాటక కానీ తెలుగు తమిళనాడు కానీ లేకపోతే మన రాష్ట్రం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిగతా 
గుజరాత్ ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర యాభై రకాలుగా ఉన్నాయి అందులో బెస్ట్ మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బాగా పాపులర్ అయింది కేసిక్స్ రకం ఒకటి అట్లాగే మనకి ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి గుత్తి రకం అని స్ప్రెడ్డింగ్ రకం అని ఉంటుంది ఈ గుత్తి రకాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా సాగు చేసి గుత్తి రకాలే స్ప్రెడ్డింగ్ రకాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే బోల్డ్గా ఉంటాయి స్ప్రెడ్ రకాలు అంటే స్ప్రెడ్ అంటే పరుచుకొని పెరుగుతాం అంటే అవి కే ఎయిట్ కదిరి ఎయిట్ కదిరి సెవెన్ లాంటివి ఉన్నాయి అవి ఇంకా ప్రాచుర్యం లేక రాలేదు ఈ గుత్తి రకాలు వచ్చేసి గుత్తి రకాల్లో మనకు ఒక ముఖ్యంగా చెప్పుకోదలుచుకునేవి ఒక ఐదు ఆరు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి కే సిక్స్ తర్వాత కే నైన్ తర్వాత ధరణి అనే తిరుపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ధరణి తర్వాత నారాయణి తర్వాత హరితాంధ్ర తర్వాత ఇక్రిసాట్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఐసీజీవి నైన్ త్రిబుల్ వన్ ఫోర్ ఇటువంటి రకాలు అని ఉన్నాయి వీటిల్లో మనం ఇవన్నీ కూడా దాదాపు వీటి డ్యూరేషన్ అంతా కూడా వంద నుంచి నూట పది రోజుల వరకు ఉంటుంది ఒక కే నైన్ తర్వాత నారాయణ ఇటువంటి రకాలు ఒక నూట ఇరవై రోజులు ఉంటుంది పది రోజులు పదిహేను రోజుల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వీటిలో మనం ముఖ్యంగా దిగుబ అధిక దిగుబడి దిశగా రైతు తీసుకోవాల్సిన చర్య ఏంటంటే మన ప్రాంతానికి అనువైన రకాన్ని ఎంచుకోవడం ఒకటి ఈ రకము ఎటువంటి తెగులు పురుగుల బారిన తెగుళ్ళు అంటే రకం నాణ్యత గల రకం ఎటువంటి తెగులు లేనివంటి రకాన్ని ఎంచుకోవడం ఒకటి అట్లాగే ఆరోగ్యకరమైన విత్తనాన్ని మనం సపరేట్ చేసుకొని వేసుకోవడం ఒకటి ఇట్లా కనుక సెలెక్ట్ చేసుకొని అనువైన రకాన్ని కనుక ఎంచుకొని ఆరోగ్యకరమైన రకాన్ని కనుక మనం విత్తుకోగలిగితే మనకు ఈ అధిక దిగుబడి సాధించడానికి కొంత తోడ్పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి నిద్రావస్థలో ఉండే రకాలు తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని రకాలు నిద్రావస్థలో ఉంటాయి ఇక్కడ నిద్రావస్థ అంటే అంటే మనం కోసిన వెంటనే అవి పది పది నలభై ఐదు రోజులు యాభై రోజులు అరవై రోజులు అట్లా మనం కోసిన వెంటనే మళ్ళీ జర్మినేషన్కి పనికి రావు అది నిద్రావస్థలో ఉంటుంది అంటే జర్మినేషన్ రావు ఈ ఇటువంటి మెయిన్గా ఇది స్ప్రెడ్డింగ్ రకాలలోనే ఎక్కువగా ఉంది ఇది నిద్రావస్థ అనేది ఈ గుత్తి రకాల్లో నిద్రావస్థ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ గుత్తి రకాల్లో కొంత అంత ఇంత నిద్రావస్థ ఉన్నది మనకు ఈ కే నైన్లో చూడగలుగుతాం అట్లాగే ధరణిలో కూడా కొంత అంత ఇంత ఉందంటారు కే నైన్లో అయితే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ దాకా నిద్రావస్థ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మనం పంట కోసిన తర్వాత మనం విత్తుకునే దానికి దగ్గర దగ్గర నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు లేకపోతే ఒక సీజన్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు కోవాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని బాగా నీడలో ఆరబెట్టి మన తేమ శాతం వాట్ బాగా తొమ్మిది శాతానికో పది శాతానికో తగ్గించుకొని అప్పుడు ఒకవేళ నిద్రావస్థ ఉన్నట్లు గమనించినట్లయితే కనుక ఎత్రిల నిద్రావణాన్ని మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎత్రిల నిద్రావణాన్ని ఒక ఐదు ఎంఎల్ తీసుకొని దాన్ని ఒక పది లీటర్ల నీళ్ళల్లో కలిపి మనం వాడే ఇతరానంతా కూడా ఒక పన్నెండు గంటలు నానబెట్టి షేడింగ్ అంటే నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకుంటే కనుక మనకి నిద్రావస్థ అనేది తొలగిపోతుంది సో మనకి ఈ వరి మంచి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రధానంగా మన తెలంగాణలో ఇరిగేషన్ పెరిగిన దృష్ట్యా ఈ వరి ఎక్కువగా వేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది వరి వరి యొక్క కల్టి ఏరియా కూడా గణనీయంగా పెరిగింది సంవత్సరం సో ఈ వరికి మామూలుగా అయితే మన అవన్నీ ఇరిగేషన్ ఒక కాలానికి సపోర్ట్ చేయగలుగుతాయి ఈ ఏ సంఘంలో మనకు వరి తర్వాత వరి వేసుకోవడానికి రైతులు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు కాబట్టి వరి తర్వాత వేరుశనగ కనుక వేసుకోగలిగితే వరి మంచి లాభదాయకమైన దిగుబడులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది వరి తర్వాత వేరుశనగ వేసుకుంటే వేరుశనగ వరిలో రెసిడ్యూల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వరిలో వాడుకున్న వాటిని వాటిని ఉపయోగించుకుంటుంది అదనంగా అట్లాగే మనకు భూమిలో నత్రజని శాతం కూడా కొంచెం ఈ అంటే ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటరు కలిగిపో కలవడము తర్వాత ఒక లెగ్గింగ్ క్రాప్ వేయడం వల్ల అంతో ఎంతో కొంచెం నత్రజని కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వరి తర్వాత ఖచ్చితంగా వేరుశనగ వేసుకుంటే చాలా మంచిది అయితే కొంచెం ఈ భూమి తయారు చేసే విషయంలో కొంచెం మెలకువలు పాటిస్తే కనుక ఈ వరి తర్వాత వేసే వేసంగిలో ఈ మొ ఈ వేరుశనగ వేసుకోవడం వల్ల మంచి దిగుబడులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే మన ఈ కొంత వర్షాధారం కింద పండించే ప్రాంతాల్లో వర్ష వర్షాధారం పంటలు అయిపోయిన తర్వాత అంటే మొక్కజొన్న కానీ లేకపోతే కంది కానీ లేకపోతే ఇటువంటివి అయిపోయినప్పుడు ఈ వర్షాధార పంటలు అంటే జొన్న కానీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం వేరుశనగ వేసుకుంటే మనం 
ఆ భూమిలో తగినట్టుగా మనం దిగుబడిని సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి వేరుశనగ పంటలు ఇప్పుడు మనకి ఎరువుల యాజమాన్యం అది ఎలా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం మా ఎరువుల వేరుశనగలో వేరుశనగలో గుణం ఏంటంటే అది రేస్ ఎరువులకు బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది మనం వేరుశనగలో ముఖ్యంగా బాసరం కానీ లేకపోతే జిప్సం కానీ ఇటువంటి వాటికి బాగా రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది సో మనం బేసిక్గా ఎరువుల యాజమాన్యము మనం మన ఈ భూమి మట్టి పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించుకొని ఆ తక్కువైన ఆ సర్టిఫైడ్ ఏ రకంగా వచ్చిందో దాని ప్రకారం మనం ఎరువుల యాజమాన్యం చేసుకోవడం ఉత్తమము అట్లా అయితే ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని కిందికి వచ్చినప్పుడు మనం వేరుశనగ విత్త విత్తే ముందే భూమి తయారు చేసుకునే ముందే ఇందాక అనుకున్నట్లుగా సేంద్రియ ఎరువు నా మూడు నుంచి నా నాలుగు కింటాలు లేకపోతే ఐదు ఐదు టన్నుల దాకా వేసుకోవడము దాని తర్వాత ఈ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ డైరెక్ట్ సూట్ ఎరువులు దీనికి చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి సూట్ ఎరువులు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ చాలామంది రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ డిఏపి బస్తాలు బస్తాలుగా వేసేసి డిఏపి మధ్యలో మళ్ళీ పైపాటు కూడా డిఏపి వేయడం ఇట్లా చాలామంది రైతులు చేస్తున్నారు దాన్ని మాత్రం రైతులు ఖచ్చితంగా అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది డిఏపి ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ ఎరువులు పంట మధ్యలో వేయడం వల్ల అంత ఉపయోగం లేదు మీకు అంతగా మీకు సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఇటువంటి దొరకనప్పుడు దుక్కిలోనే డిఏపి ఒక బస్తానం ఒకటిన్నర బస్తానం వేసుకుంటే సరిపోతుంది జనరల్గా ఈ వేరుశనగకు ఈ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో ఒక రెండు బస్తాలు అంటే భూస మట్టి పరీక్ష ఆధారంగా సాధారణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ భూస ఈ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో ఇచ్చుకోవడం మంచిది ఒకవేళ బాసరం మనకు ఇరవై కంటే తక్కువగా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం రెట్టింపు కొంత బాస్వరాన్ని అందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బాస్వరము పొటాష్ ఎరువులు అట్లాగే కొంత ఈ యూరియా అంటే ఒక పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఇరవై కేజీల దాకా మనం ఒకేసారి దుక్కిలో వేసుకొని అప్పుడు విత్తనం చేసుకోవాలి తర్వాత మనకు పంట కాల దశలో అంటే మనం విత్తుకున్న తర్వాత జనరేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇరవై ఐదు ముప్పై రోజులప్పుడు పూత వస్తూ ఉంటుంది ఊడ పూత వచ్చి పూత దిగే టైంలో అంటే ఈ పెనిట్రేషన్ పెగ్ పెనిట్రేషన్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో మనం జిప్సము సాలల్లో వేసుకొని మట్టిని కప్పగలిగి జిప్సం దగ్గర దగ్గర రెండు రెండు వందల కింటాళ్ళు రెండు వందల కేజీలు సారీ రెండు వందల కేజీలు అంటే రెండు కింటాళ్ళు నుంచి కొంచెం అటు ఇటు ఎక్కువైనా కూడా మనం వేసుకొని కలుపు చేసుకోవడము తర్వాత అదే టైంలో మనం అంతగా అవసరమైన అయితే ఒక ఒక పదిహేను కేజీ పదిహేను కేజీల దాకా యూరియా కలుపుకుని కలుపుకొని మనం ఎరువులు ఇచ్చుకోగలిగితే మనకు ఆ పంట పీరియడ్కు ఆ ముప్పై రోజుల లోపల కనుక ఈ కార్యక్రమం అయిపోగలిగితే ఈ పంటకు సరిపోయినటువంటి ఎరువులు అందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో ఇంకో రెండు ప్రధానమైన ఉంటే జింకు డెఫిషియన్సీ అని ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అని కొన్ని ఉంటాయి ఈ జింకు డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు జింక్ సల్ఫేటు పైపాటుకు వారం మార్చి ఒక రెండు సార్లు కనుక స్ప్రే చేసుకోవడం జింక్ డెఫిషియన్సీ అంటే ఆకులన్నీ గిరసబాడిపోయి ఎల్లో కలర్ రావడము ఇట్లా ఇదంతా ముప్పై రోజుల లోపలే మనం గమనిస్తే ఒకసారి స్ప్రే చేయించుకోవచ్చు అట్లాగే వర్షభావ పరిస్థితుల్లో మనకు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ కూడా వస్తుంది అంటే ఆకులు తెల్లబడిపోయి అక్కడక్కడ ప్యాచ్లాగా కనపడుతుంది మనకు ఈ టైంలో ఏంటంటే ఫెర్రా సల్ఫేట్ ఒక కేజీ దానికి నిమ్మ ఉప్పు ఒక రెండు వందల గ్రాములు కలిపి ఎకరా గనక స్ప్రే చేసుకోగలిగితే ఈ ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం ఇప్పుడు మనకి వేరుశనగ పంటకు సంబంధించి దాని దిగుబడులు తగ్గిపోతున్నాయి అసలు దానికి ముఖ్య కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు వేరుశనగలో ముఖ్యంగా దిగుబడులు తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ సరైన యాజమాన్య పద్ధతి అంటే ఐ మీన్ సీడ్ రేట్ ఎక్కువగా వేసుకోవడము అంటే మనం అనుకున్న ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి కాదు ఎకరాకు ఏ సంఖ్యలో ఒక స్క్వేర్ మీటర్కు నలభై నాలుగు మొక్కలు ఉండాలా ఉండేటట్లుగా మనం వేసుకోవాలి అట్లా కాకుండా ఎక్కువ సీడ్ రేట్ వేసుకోవడము అక్కడ కొంచెం పెట్టుబడి రూపంలో కొంత నష్టపోతాము అట్లాగే ఈ పురుగులు తెగుళ్ళు తర్వాత నీటి యాజమాన్యము తర్వాత ఈ కలుపు యాజమాన్యము ఇవన్నీ కూడా సరైన టైంలో సరైన ఇవి ఎదురైనప్పుడు సరైన టైంలో పద్ధతి ప్రకారం ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఈ ఈ నష్టాలు జరిగాయి ఉదాహరణకి మనం కలుపు తీసుకుంటే కలుపును మనం పట్టించుకోకపోతే అంటే మనం విత్తుకునేటప్పుడే విత్తుకునేటప్పుడే 
కలుపు విత్తుకునేదానికి ముందు తర్వాత మొలకెత్తిన తర్వాత ఇరవై రోజులప్పుడు కొన్ని కలుపు మందులు ఉన్నాయి వాటిని మనం సమయానుకూలంగా ఇవ్వగలిగితే ఈ కలుపు నుంచి మనకు ఉపశమనం జరుగుతుంది కలుపు కనుక మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కలుపు ద్వారానే మనకు ముప్పై నుంచి పదిహేను నుంచి ముప్పై శాతం వరకు దిగుబడులు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు కలుపు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రైతు మనం విత్తే విత్తుకున్న ఇరవై విత్తుకున్న రెండు రోజుల లోపల పెండిమితాలిన్ లాంటి మందులు ఎకరాకు వన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి వన్ పాయింట్ సిక్స్ లీటర్లు కానీ లేకపోతే అలక్లోర్ అని ఉంటుంది ఒక కేజీ కానీ మనం రెండు ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల కానీ పిచికారీ చేసుకుంటే మనకి కలుపు తొందరగా మొలకెత్తదు ఇరవై రోజుల వరకు ఉంటుంది ఒకవేళ మనకు కలుపు యాజమానం చేసుకోవడానికి అవకాశం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇరవై రోజులప్పుడు అట్లా ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనం ప్రియ ప్రియ పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ హెర్బిసైడ్స్ అని ఉంటాయి హిమాజిత్ పేర్ అని లేకపోతే ఇప్పుడు ఒడిసేని హిమాజిత్ పేర్ హిమాజా మాక్స్ అని ఏదో కాంబినేషన్ ఒడిసే అని ఒకటి వచ్చింది అది ఒక నలభై గ్రాములు ఎకరాకు స్ప్రే చేసుకున్నా లేదు హిమాజిత్ పేరు మూడు వందల ఎంఎల్ ఎకరాకు స్ప్రే చేసుకున్నా ఈ కలుపును మనం సమర్థవంతంగా అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ ఈ రకంగా మనం కలుపును అరికడితే మనకు అక్కడనే పదిహేను నుంచి ముప్పై శాతం వరకు మనం ఉంటాం ఏదైనా వేరుశనగ పిల్లలో ముఖ్యంగా పాటించాల్సింది ఏంటంటే ముప్పై రోజుల లోపలనే మనం ఇరవై మ్యాక్సిమం ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజుల లోపల ముప్పై రోజుల వరకు ఎటువంటి కలుపు ఎటువంటిది లేకుండా పొలాన్ని మనం చూసుకోగలిగితే ఈ కలుపు నుంచి జరిగే నష్టాన్ని అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఈ పురుగులు తెగుళ్ళ నుంచి కూడా మనకు ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం కూడా నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకు లద్దె పురుగు కానీ లేకపోతే ఈ కా ఆకుమృత అట్లాగే ఇటువంటి రెడ్ ఎరీ క్యాటర్ పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు మన మన ప్రాంతంలో ఎప్పుడు రావడం లేదు ఇటువంటి ఒకవేళ మనం కనుక్కోకుండా వచ్చినప్పుడు అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఈ తెగుళ్ళలో ఆకుమస్త తెగులు కానీ తుప్పు తెగులు కానీ లేకపోతే కాండం కుళ్ళు తెగులు లేకపోతే వైరస్ ద్వారా వచ్చే వ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందే తెగుళ్ళు అంటే పీనట్ బర్నింగ్ క్రోసిస్ అంటే మోకులు తెగులు కానీ కాండం కుళ్ళు తెగులు కాండం తెగులు కానీ వైరస్ కాండం తెగులు కానీ అంటాం ఇవి కనుక మనం ఎక్కువగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం మనకు పంట ఎనభై శాతం వరకు కూడా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది సో వీటిని మనం చాలా సమర్థవంతంగా అనుకున్న టైంలో యాజమానం చేయగలిగితే మనం నష్టాలను అరికట్టుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనకి వేరు శనగ లో అసలు విత్తన శుద్ధి దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి దాని పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది ఇప్పుడు వేరుశనగలో మనం వేరుశనగ విత్తుకునేటప్పుడు విత్తన శుద్ధి అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది ఈ విత్తన మనం వేరుశనగ విత్తుకునేటప్పుడు మన మన పొలంలో ఫ్రీక్వెంట్గా ఏమేమి తెగులు వస్తున్నాయి లేకపోతే ఎటువంటి పురుగులు ఆశిస్తున్నాయి అనేది రైతుకు ముందు తన పొలం గురించి తనకు పరిజ్ఞానం ఉండాలి ఒకవేళ మన పొలంలో ఈ కా వైరస్ కాండం కుళ్ళు తెగులు కానీ లేకపోతే కాలర్ రాట్ అంటాం అంటే ఈ అది ఒకటి కాలర్ రాట్ అంటాము అట్లాగే కాండం కుళ్ళు తెగులు అని ఒకటి ఉంటుంది ఆకుమచ్చ తెగులు ఇటువంటివన్నీ మన ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే ఒక మన పంటను ఒక ఇరవై రోజుల వరకు విత్తుకున్న తర్వాత ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజుల వరకు మన పంటను కాపాడుకోవాలంటే ప్రతి రైతు విధిగా విత్తన శుద్ధిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విత్తన శుద్ధి ఎలా చేయాలంటే మనం మంచి ఆరోగ్యకరమైన విత్తనాన్ని ఎంచుకోవడము ఎంచుకున్న తర్వాత ఆ విత్తనాన్ని మొదట తెగులు మందుతో సో ఉదాహరణకు మనకి కాండం కుళ్ళు వైరస్ తెగులు ఎట్లా వస్తాయి మనకి రసం పిలిచే పురుగులు త్రిప్స్ లాంటి వాటి వల్ల తామర పురుగుల వల్ల వస్తాయి సో ఈ ఇదొకటి తర్వాత సీడ్ బాండ్ డిసీజెస్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా మనకు పోతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఇమిడాక్లోపిడ్ లాంటి మందుతో అంటే ఇమ్ ఇమిడాక్లోపిడ్ సపోజ్ ఇమిడాక్లోపిడే రికమెండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఎంఎల్ ఇమిడాక్లోపిడ్ను ఒక సెవెన్ ఎంఎల్ నీటిలో కలుపుకొని ఒక కేజీ ఇతనానికి పట్టించాలి పట్టిస్తే మనకి వైర పురుగు ద్వారా వ్యాపించే రసం పిలిచే పురుగుల ద్వారా వ్యాపించే కా మూవకులు తెగులు కానీ కాండం కుళ్ళు తెగులు కానీ రాదు అట్లాగే కుళ్ళు కాదు కాండం వైరస్ తెగులు కానీ రాదు అట్లాగే ఈ కాలర్ రాట్ కానీ లేకపోతే ఈ కాండం కుళ్ళు తెగులు కానీ లేకపోతే ఈ ఆకుమస్ తెగులు కానీ రాకుండా ఉండాలంటే టెబు కొనజోల్ ఒక గ్రాము ఒక కేజీని ఇతనానికి కానీ లేకపోతే ఈ మ్యాంకో జబ్బు ఇటువంటివి ఒక మూడు గ్రాములు ఒక కేజీ విత్తనాన్ని కానీ పట్టించి మనం విత్తన శుద్ధి చేసుకుంటే ఈ తెగులు రావు 
అట్లా కాకుండా వేరు 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 నాశించే వేరు పురుగు అనే ఒకటి ఉంటుంది దీంట్లో అది కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆశిస్తే చాలా పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది ఈ వేరు పురుగు కనుక ఆశించే ప్రాంతాల్లో ఈ క్లోరిఫైర్ఫాస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీ ఒక కేజీ విత్తనానికి పట్టించి మనం విత్తనం శుద్ధి చేసుకోవాలి సో దానికి ఈ పద్ధతి ప్రకారం అంటే మన ప్రా మన ప్రాంతానికి నా పొలం మన ప రైతు పొలంలో ఏది ప్రాధాన్యమైన తెగులు ఉంది అనేది లేదు వీటన్నిటి కలిపి చేసుకోవాలంటే ఒకసారి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఎండు తెగులు ఇటువంటివి కనుక ఉన్నప్పుడు ట్రైకోడర్మా విడి అని జీవల సింద జీవ సిలిందర నాశిని కూడా మనం ఒక కేజీ విత్తనానికి పది గ్రాములు కలుపుకొని విత్తన శుద్ధి చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంతకుముందు ఉన్నట్లుగా కొత్తగా మనం వరి పొలాల్లో కనుక సాగు చేయదలిచినట్లయితే ఈ రైజోబియం కల్చర్ను ఒక రెండు వందల గ్రాములు కేజీ విత్తనానికి పట్టించి రైజోబియం కల్చర్తో కూడా మనం ఈ వరి పొలాల్లో వేసుకోవచ్చు ఏదేమైనా విత్తన శుద్ధి అనేది ప్రతి ఒక్కరు విధిగా పాటించాలి ఇవన్నీ కలిపి చేయాలనుకున్నప్పుడు మొదట శిలీంద్రక నాశినితో తర్వాత సారీ మొదట పురుగు నాశినితో తర్వాత శిలీంద్రక నాశినితో తర్వాత ఈ రైజోబియం కల్చరు ఇటువంటివన్నీ కూడా పట్టించి నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకుంటే కనుక మనకు పంట ఒక ప అధిక దిగుబడి సాధించే దిశలో ఈ ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజుల లోపల మనకు ఈ తెగుళ్ళు పురుగులు అంటే ముఖ్యంగా ఈ కాలర్ రాట్ ఇటువంటి వాటి బారిన పడకుండా పంటను కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి నీరుకు సంబంధించి నీటికి నీటి యాజమాన్యం కలిపి యాజమాన్యం దీనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకు వేరుశనగలో చాలామందికి ఏ సంఖ్యలో రైతులు ఏం చేస్తారంటే మనకు వర్షాలు బాగుపడినప్పుడు బోర్లు బాగా పనిచేసినప్పుడు మన దగ్గర నీళ్లు బాగున్నాయి కదని ప్రతి రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి నాలుగు రోజులకు ఒకసారి స్ప్రింక్లర్ రూపంలో కానీ లేకపోతే పారబెట్ట రూపంలో కానీ ఇస్తున్నారు ఈ వేరుశనగలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే వేరుశనగకు మనకు అవసరమైన నీరు మొత్తం పంట ఒక ఎకరా పంటకు వే నీటి ఎంత అవసరం ఉంటుందంటే నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఆరు వందల ఎంఎం వరకు ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఈ ఆరు వందల ఎంఎం లోపలే మనం పంట బ్రహ్మాండంగా తీసుకోవచ్చు కానీ రైతు సోదరులు మనకు నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ స్ప్రింక్లర్ రూపంలో ఎక్కువ ఎక్కువ టైంలో స్ప్రింక్లర్ను ఆడించడము అట్లాగే నీళ్ళు మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు పారించడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఆకులన్ని ఈ మొక్క అంతా కూడా వెజిటేటివ్ ఫేజ్ అంటే శాఖీయ ఉత్పత్తి ఎక్కువ పెరుగుతుంది రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ దాటిపోయి శాఖీయ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది ఒక్కొక్క చెట్ ఈ మొక్కలు వెరిసిన మొక్కలు ఒక్కొక్కటి చాలా ఎత్తుగా కనపడడము కింద చూస్తే ఊడలు చాలా వీక్గా ఉండడం ఊడలు రాకపోవడం ఇట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు నీటి యాజమాన్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం విత్తుకునేటప్పుడే పదును చక్కగా మంచి పదును పెట్టుకొని విత్తుకోవాలి తర్వాత ఇరవై ముప్పై రోజుల వరకు మనకు ఆ పదును సరిపోతుంది ఇరవై ముప్పై రోజుల తర్వాత మనకు ఇరవై రోజులు ఇరవై ఐదు రోజుల అప్పుడు మనకు పూత రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ముప్పై రోజులప్పుడు పూత వచ్చి పల్లీకరణ చెంది ఇది మన పెగ్గింగ్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో మనం ఒకసారి నీళ్లు ఇచ్చుకోవడము అప్పటి నుంచి మన ఖాత ముదిరేవంత వరకు సాయిల్ స్వభావాన్ని బట్టి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లూజ్ సాయిల్ ఉందనుకోండి వారానికి ఒకసారి ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది లేకపోతే హార్డ్ సాయిల్ కొంచెం హెవీ సాయిల్ ఉంటే పది రోజులకు ఒకసారి లేకపోతే ఎనిమిది రోజులకు ఒకసారి ఇచ్చుకుంటే అట్లా మనం ఖాత కాయ బాగా పక్వానికి వచ్చే దశ వరకు ఒక నాలుగు ఐదు సార్లు కనుక మనం ఇచ్చుకుంటే మంచి దిగుబడులు సాధించుకోవచ్చు ఏదేమైనా ఇరిగేషన్ అంటే ఈ నీట్ నీరు అనేది ఈ నీటిని ఇవ్వడం అనేది ఈ వేరుశనగలో ఒక పూత అంటే ఇరవై ముప్పై రోజుల వరకు కూడా కొంచెం బెట్ట ఉంచి ఆ తర్వాత మనం ఆర్ ఏడు ఇరిగేషన్స్ ఇచ్చుకుంటే కనుక మనకు మంచి దిగుబడి వస్తుంది అట్లాగే నెక్స్ట్ మనకి వేరుశనగకు సంబంధించి ఏ పంటలు మనం అంతర్ పంటలుగా సాగు చేసుకోవచ్చు వేరుశనగలో మా వేరుశనగలో అంతర్ పంటలుగా అంటే మనం జనరల్గా అంతర్ పంటలు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ కందిలో కానీ లేకపోతే జొన్న మొక్కజొన్న వీటిలో కూడా అంతర్ పంటలుగా సాగు చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే పంట సరళి కింద చూసుకున్నప్పుడు మనకు బెస్ట్ పంట సరళి ఈ నీటి పారుదల కింద వచ్చేసి వరి తర్వాత వరి తర్వాత వేరుశనగ తర్వాత వేరుశనగ తర్వాత మళ్ళీ వరి ఇట్లా వేసుకుంటే మనకు మంచిగా వరిలో మంచి వేరుశనగలో మంచి దిగుబడులు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే ఖరీఫ్ సీజన్లో అంటే మనం ఖరీఫ్లో నీటి కింద పెట్టుకొని అంటే వర్షాధారం కింద మొక్కజొన్న కానీ జొన్నలు కానీ లేకపోతే సద్దలు కానీ లేకపోతే పత్తి ఏదైనా పత్తి కాదు కందులు కానీ ఇటువంటివి ఏ వేసుకున్నా కూడా ఈ రబీ కాలంలో అటువంటి పొలాల్లో కూడా ఈ వేరుశనగను వేసుకుంటే 
మనకు మంచి దిగుబడులు రావడానికి అవకాశం ఉంది అట్లాగే అంతర్ పంటల కింద చూసుకున్నప్పుడు కంది కంది వేరుశనగ అట్లాగే సద్ద వేరుశనగ జొన్న వేరుశనగ మొక్కజొన్న వేరుశనగ కూడా ఇట్లా ఈ సరళి కూడా మనం అంతర్ పంటలుగా వేసుకుంటే కొంచెం రాబడి డబుల్ అవుతుంది అంటే ఒక పంట ద్వారా మనకు అంత పెద్ద దిగుబడి రాకపోయినా ఇంకొక పంట ద్వారా మనకు కాంపెన్సేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు అంతర్ పంట కింద కూడా వేరుశనగను సాగు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి రబీ ఏ సంఘ కాలంలో రైతులు ఇప్పుడు దీనికోసం అధిక దిగుబడి కోసం చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అధిక దిగుబడి కోసం మరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ కాలంలో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరుశనగలో ఈ పంటలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కండిషన్లో మనకు ఈ విత్తుకునే విధానం అంటే సాగు చేసుకోవడము విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం మంచి విత్తనాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడము కలుపు మందులు లేకుండా చూసుకోవడము కలుపులు లేకుండా చూసుకోవడము అట్లాగే ఈ ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత అన్నిటికంటే ప్రధానంగా ముఖ్య పాత్ర వహించేది పురుగులు తెగుళ్ళు అట్లాగే పురుగులు తెగుళ్ళే కాకుండా ఈ ఈ మధ్య సకసేరుకలు అంటాం అడవి పందులు కానీ లేకపోతే ఈ మధ్య ఉడతలు తర్వాత ఏవో కొందరు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక్కొక్క రకమైన కొందరు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ మధ్య జింకలు అని అంటున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోతులు అంటున్నారు ఇట్లా ఈ వీటిపైన కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మన ఈ పురుగులు తెగుళ్ళు ఇట్లాగే ఈ సకసేరు కాలంలో వచ్చే నష్టాలను కూడా మనం అరికట్టడానికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఉదాహరణకు మనం తెగుళ్ళ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కండిషన్లో మనకు లద్దె పురుగు ప్రధాన సమస్యగా వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ప్ర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లద్దె పురుగు రైతులు సమర్థవంతంగా కంట్రోల్ చేశారు కానీ అక్కడక్కడ కూడా ఇది కనపడుతుంది అట్లాగే లద్దె పురుగుతో పాటు ఆకుముడత పురుగు ఈ రెండు చాలా ప్రధానంగా ఉంటున్నాయి తర్వాత రసం పిలిచి పురుగు అంటే తామర పురుగులు లేదా ఈ హాపర్స్ గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్స్ అంటాం ఈ పచ్చ పురుగు పచ్చ దోమ ఈ వీటి వల్ల ఎక్కువగా ఇబ్బంది ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ రైతు గమనించిన వెంటనే తగు చర్యలు చేపట్టాలి ఇప్పుడు లద్దె పురుగు ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే మనం గుర్తించినప్పుడు చిన్న మందు వేప నూనె అంటే నీమాయిలు ఒక లీటర్ ఎకరాకు దాంతో పాటుగా క్లోరిపైరిఫాసు దాంతో అట్లా దా వాటిలో మనం సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు లేదు మనం పొలం వేసుకునేటప్పుడే ట్రాప్ క్రాప్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని ఈ ఆమ్దాలు కానీ లేకపోతే ఇట ఆమ్దాలు ఎకరాకు ఒక నలభై మొక్కలు అక్కడక్కడ ఉండేటట్లు చూసుకోవడం దా ఎందుకంటే ఆమ్దాలు వేస్తే ఈ లద్దె పురుగు ప్రధానమైనటువంటి పురుగు కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటి దానికి ఆశిస్తుంది దాన్ని చూసిన వెంటనే మనం తగు చర్యలు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అరికట్టుకోవాలి ఒకవేళ ముదిరిన తర్వాత పురుగు ముదిరిన తర్వాత మనం చూసుకుంటే కనుక కొంచెం పవర్ఫుల్ మందులు నవల్యురాన్ లాంటివి నవల్యురాన్ ఎకరాకు ఎనభై మిల్లీ లీటర్లు అట్లాగే ఫ్లూ బైన్ నవ్వై ఎనభై మిల్లీ లీటర్లు నవల్యురాన్ సారీ రెండు టూ హండ్రెడ్ అది కొంచెం డోస్ అట్లాగే ఫ్లూ బెండమైడ్ ఎనభై గ్రాములు అట్లాగే ఇటువంటి మందులు కనుక మనం పిచికారి చేసుకొని దాన్ని సమర్థవంతంగా అరికట్టుకోవచ్చు లేదు లింగాకర్షక బుట్టకలు దీనికంటే ముందు ఏంటంటే లింగాకర్షక బుట్టలు ఎకరాకు నాలుగైదు పెట్టుకొని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అట్లాగే ఈ ఆకుముడత పురుగు వచ్చింది అనుకోండి ఆకుముడత పురుగు మనకు విత్తిన పదహైదు రోజుల నుంచి ముప్పై రోజుల లోపల విపరీతంగా ఆశిస్తుంది కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అప్పుడు వెంటనే దాన్ని మనం ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే అది త్రీ ఫోర్ జనరేషన్స్ దాకా వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అటువంటి వాటిపైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అది అది ఆశించింది అనుకో డైమితో ఎయిట్ నాలుగు వందల ఎంఎల్ ఎకరాకు ఒకసారి అట్లాగే ఎస్ఫేట్ ప్లస్ నువ్వాన్ని కలిపి మళ్ళీ రెండో దఫాగా అట్లా ఎప్పటికప్పుడు మనం చూసుకొని కనుక పిచికారి చేసుకొని పురుగులు తెగులను కరెక్ట్గా యాజమాన్యం చేసుకుంటే మనకు తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ తిక్క ఆకు మచ్చ తెగులు చాలా చోట్ల కనపడుతుంది ఎర్లీగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది తర్వాత లేట్ అరవై డెబ్బై రోజుల అప్పుడు కూడా ఉంది తిక్క ఆకు మచ్చ తెగులు సమర్థవంతంగా యాజమాన్యం చేసుకోవచ్చు ఏం లేదు బ్లాంకెట్గా మనకు ముప్పై ముప్పై ఐదు రోజుల అప్పుడు ఒకటి ఫాలిక్యూర్ అని ఉంటుంది సారీ టెబుకన జొల్లు లిక్విడ్ ఫామ్ ఉంటుంది అది ఒక ఎంఎల్ఏ ఎకరాకు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎకరాకు మనం పిచికారి చేసుకోగలిగితే ముప్పై ముప్పై రోజుల అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ అరవై అరవై ఐదు రోజుల అప్పుడు సేమ్ ఫాలిక్యూర్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జాకొనజల్ కానీ ఇటువంటివి మనం పిచికారి చేసుకుంటే ఈ ఆకుమర్స తెగులను అరికట్టవచ్చు అట్లాగే కాండం కుళ్ళు తెగులు కూడా అదే టైంలో వస్తుంది కాబట్టి రెండింటికి పనిచేస్తుంది కాండం కుళ్ళు ఆకుమర్స లేకుండా కాండం కుళ్ళు తెగులు కానీ అరవై ఐదు రోజుల అప్పుడు కనుక మనం గమనించినట్లయితే మనం దాన్ని డ్రెంచింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు సా ఇప్పుడు కార్బన్ డైజితో కానీ లేకపోతే మ్యాంకోజెప్తో కానీ మనం 
నీటిలో మా ఇంకా దెబ్బ అయితే మూడు గ్రాముల లీటర్ నీటి కలిపి మొత్తం చెట్ట అంతా తడి చేటుకు పిచ్చికారి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రెండింటిని కలిపిన ఒక మందు ఉంది సాఫ్ అని అంటారు మార్కెట్లో అటువంటి మందును కూడా మనం ఎకరాకు ఒక హాఫ్ హాఫ్ కేజీ కనుక పిచ్చికారి చేసుకోగలిగితే ఇటువంటి దాన్ని తగ్గి తగ్గించుకోవచ్చు మరి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ మువ్వ కుళ్ళు కాండం కుళ్ళు తెగులు కనుక రసం బీల్చుల పురుగుల ద్వారా ఆశిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అరికట్టాలంటే మనం పొలం వేసేటప్పుడే బార్డర్ క్రాప్స్ అంటాం చుట్టూత మొక్క జొన్న కానీ మొక్కజొన్న కానీ బాజ్ర కానీ బార్డర్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా అంతర పంటగా మొక్కజొన్నను సద్దెలను కానీ జొన్నను కానీ ఏడు నుంచి పదకొండు సార్లకు ఒకసారి కనుక ఒక లైన్ వేసుకుంటే ఈ తెగులు ఉధృతిని తగ్గించుకో సో ఇటువంటి మెలకువలన్నీ పాటించాల్సిందే రెండవది ఏంటంటే ఈ అడవి పందుల యాజమాన్యం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత మనం అన్ని పాటించి అడవి పందుల ద్వారా చాలా పంట నష్టపోయే రైతులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఫ్రీక్వెంట్ గారి వీటికి రకరకాల పద్ధతులు రైతులు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు మేము కూడా చాలా రకాల పద్ధతులను వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చాలా రకాల పద్ధతులను కూడా ప్రవేశపెట్టింది ఏదేమైనా బాగా రైతుల ద్వారా కానీ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా కానీ చెప్పేది ఏంటంటే ఈ చుట్టూత కంచె కట్టుకోవడం అంటే ఈ గేజ్డ్ వైర్తో కానీ లేకపోతే సోలార్ ఫెన్సింగ్ లాంటివి ఇది ఉంటే మనకు ఒక ఐదు ఆరు పంటకాలాల వరకు ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది రైతు స్థాయిలో రకరకాల పద్ధతులు చీరలు కడుతూ ఉన్నారు పొలం చుట్టూతో అట్లాగే తాళ్ళు కడుతున్నారు అట్లాగే ఏదో గ్లాసులు అవి పెట్టేసి సౌండ్స్ చేస్తున్నారు ఈ ఇవి ఇవి వాళ్ళ స్థాయిలో చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ యూనివర్సిటీ స్థాయిలో కూడా ఈ అకో సిస్టమ్ అకోస్టిక్స్ అని ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తుంటే అది ఒక మిషన్ సౌండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే ఆ యానిమల్స్ సౌండ్ ద్వారా ఈ అడిపందులు శత్రు అనువులు అనుకొని పారిపోయే అవకాశం ఉంది సో అటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేశారు అట్లాగే ఈ మధ్య ఫ్లేమ్ సౌండ్ గన్ గన్ పేలవంగానే సౌండ్ పెద్ద సౌండ్ వస్తుంటుంది అటువంటివి కొన్ని వినూత్నంగా విశ్వ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రవేశపెట్టింది సో ఇటువంటి పద్ధతులన్నీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా అధిక దిగుబడులు సాధించే దిశగా చేపట్టి తీరాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు మనకి పంట మార్పిడి తర్వాత ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం పంట పంట మార్పిడి అంటే ఈ పంట మార్పిడి అంటే ఇప్పుడు వేరుశనగను ఎప్పుడు ప్రతి సీజన్లో ఎప్పుడు వేరుశనగనే వేసుకుంటే ఆ భూమిలో ఉన్నటువంటి సారం కూడా కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఈ పంట మార్పిడి అంటే మనం ఇప్పుడు జొన్న వేసాము తర్వాత ఒకసారి వేరుశనగ తర్వాత ఒకసారి కంది తర్వాత మళ్ళీ వేరుశనగ అంటే ఒక సీ రెగ్యులర్ సీజన్ కాకుండా కనీసం ఒకసారైనా మనం గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు భూమిలో ఈ సేంద్రియ పదార్థం పెరుగుతుంది అట్లాగే ఈ పదే పదే అదే పంట వేసుకున్నప్పుడు దిగుబడులు కూడా జనరల్గా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది దానికి తోడుగా పురుగులు తెగులు కూడా కొంచెం మార్పులు చెందే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పంటలు జాగ్రత్త కాదు కానీ ఈ ఒకే పంటను మోనో మోనో పంటను ఎప్పుడు వేరుశనే కాకుండా పంటను మారుస్తూ ఉంటే మన భూమి యొక్క చిన్న ఆ మధ్యలో చిన్న ఎక్కువ సిస్టమ్ కూడా మారుతుంది మైక్రో లెవెల్లో సో తద్వారా మనకు వేరుశనగ ఎప్పుడు వేసినా కూడా మంచి దిగుబడి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి రైతులు పంటను కాపాడుకోవడానికి ఎరువులు అనేక ఎరువులు వాడుతుంటే ఎరువుల్ని ఎంత మోతాదులో వాడాల్సి ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు మెయిన్గా మనం ఈ వేరుశనగ నో డౌట్ కొంచెం రెస్పాన్స్ బాగా ఫర్టిలైజర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అయితే మన భూమి యొక్క తత్వాన్ని బట్టి భూమి భూమి యొక్క టెస్ట్ అంటే సారవంతాన్ని బట్టి మనం ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సపోజ్ మనం భూసారాన్ని బట్టి నత్రజని లేకపోతే బాస్వరము లేకపోతే పొటాషు ఎక్కువ ఉందనుకోండి మనం ఎంత అంటున్నాం రికమెండేషన్ ముప్పై మూడు కేజీలు సరిపోతుంది అనుకుంటాం ఆ ముప్పై మూడు కేజీలు ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది లేదు ముప్పై మూడు కేజీల కంటే కొంచెం తక్కువ సపోజ్ ఒక ముప్పై శాతం తక్కువ అంటే ఒక పది కేజీలు ఎంత ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది లేదు బాస్వరము మనం ఎంత అనుకుంటాం వంద కేజీలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు తక్కువ ఉందనుకోండి బాసరం తక్కువ మనం ఇవ్వాల్సుకునేది వంద తక్కువ ఉంది మన టెస్టింగ్లో కాబట్టి మనం దాన్ని ముప్పై శాతం ఎక్కువ పెంచి ఇవ్వాలంటే నూట ముప్పై కేజీలు వేసుకోవాలి సో ఈ రకంగా మనం భూసార పరీక్షను బట్టి దాన్ని బట్టి వేసుకోవడం ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం జనరల్గా అంటే శాస్త్రవేత్తల డిస్కషన్ ఏంటంటే కొంచెం భూమి మంచిగా పలవరేజ్ చేసి మంచి దుక్కి దున్ని చేసినప్పుడు మనం బాసరంతో పాటుగా ఈ జిప్సం లాంటివి కొంచెం ఎక్కువ వేసినా కూడా బాగా 
కాయ గింజ బాగా పడుతుంది అనేది ఒకటి డిస్కషన్లో ఉంది కొందరు రైతులు కూడా పాటిస్తున్నారు చాలామంది రైతులు సో అట్లా ఈ ఫర్టిలైజర్ రెస్పాన్స్ అనేది మనం బేసిక్గా ఈ భూసార పరీక్షకు ఆధారంగా చేసుకుంటే మనం ఈ ఎరువులను మనం సమర్థవంతంగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా సమర్థవంతంగా వినియోగించడం జరుగుతుంది రెండవది ఏంటంటే పైపాటుగా ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అసలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు వేయ అది వేయకూడదు కూడా యూరియా కానీ లేకపోతే యూరియా ఏదో ఉంటే అది సాల్వ్ తీసి వేసుకోవచ్చు ఈ కాంప్లెక్స్లు డిఏపీలు తర్వాత ఇరవై ఇరవైలు పంతొమ్మిది ఇరవై పంతొమ్మిది ఇరవై అట్లా నెంబర్స్ ఈ నెంబర్స్ ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఎరువులు పైపాటుగా వేసుకోవడం వల్ల అంత పెద్ద ఉపయోగం లేదనేది శాస్త్రవేత్తల నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి పైపాటుగా మాత్రం ఈ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వాడకుండా ఇవి వాడుకుంటే మాత్రం అధిక దిగు మంచి అధిక దిగులు ఆడించడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మనకి ఇప్పుడు వేరు శనగలు అధిక దిగుబడులు రావడానికి అసలు ఏ పద్ధతులు పాటించాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు వేరు శనగలో అదే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చూసుకున్నప్పుడు భూమిని మన నేలను సారవంతంగా చూసుకోవడం ఒకటి అనువైన నేలను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఒకటి బరువు నేలలో కాకుండా కొంచెం అనువైన నేలను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఒకటి రెండోది మంచి రకము ఇవి విత్తనం అంటే రోగగ్రస్తం కానీ విత్తనాలను గ్రేడింగ్ చేసుకొని ఎంపిక చేసుకోవడం ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఈ విత్తన ఈ వేరుశనగ వేరుశనగ సాగులోనే విత్తనం యొక్క కాస్ట్ చాలా ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విత్తనం రేట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి రైతు సోదరులు విత్తన మనం ఎట్లా పడితే అట్లా ఇప్పుడు మేము సూచించేది ఏంది ఎకరాకు ఎనభై కేజీలు సరిపోతుంది ఏ సంఖ్యలో రైతులు నూట ఇరవై కేజీలు కూడా వేస్తున్నారు దాని ద్వారా కొంత విత్తనం లాస్ అవుతుంది దాని ద్వారా మనకు పెట్టుబడి పెరుగుతుంది తద్వారా దిగుబడిలో కూడా తేడాలు వస్తుంటాయి సో రైతులు ముందు దాన్ని అరికట్టాలి మనకి ఎంతవరకు ఒక స్క్వేర్ మీటర్కు మ్యాక్సిమం నలభై నాలుగు మొక్కలు ఈ అసెంగిలో వస్తే చాలు ఆ రకంగా చేసుకోవాలి రెండవది ఏంటంటే సాగులో మెలుకోవాలంటే ఇప్పుడు బోధేసాల పద్ధతి ప్రకారం తీసుకొని వేసుకోవడం అట్లా వేసుకోవడం వల్ల మనం అందించే నీరు పర్ఫెక్ట్గా ఊడల ఊడలు కందుతుంది ఊడలు కూడా బాగా ఫ్రీగా పొలం భూమిలోకి దిగి మంచి ఆరోగ్యవంతంగా పెరుగుతాయి రెండవది ఏంటంటే ఫర్టిలైజర్ మేనేజ్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఎరువులను ఇష్టానుసారంగా వేయకుండా అది ఇవన్నీ కూడా పెట్టుబడిని పెంచే కార్యక్రమాలు సో పెట్టుబడిని తగ్గించుకోవడం కూడా మనకు దిగుబడిలో ఒక భాగమే దిగ అంటే దిగుబడి ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చింది మార్కెట్ రేట్ ఎక్కువ వచ్చి వచ్చిందని చెప్పుకునే దాంట్లో ఈ పెట్టుబడిని తగ్గించడం కూడా ఒక భాగమే కాబట్టి రైతు సోదరులు ఎడువులను విచ్చలుగా వాడకుండా పద్ధతి ప్రకారం మన భూమి సారాన్ని బట్టి వేసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది అట్లాగే నీటిని యాజమాన్యం నీటి యాజమాన్యం కరెక్ట్గా మనం ఏ టైంలో నీరు ఇవ్వాలో అది ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజుల వరకు బెట్ట పరిస్ నీరు మనం విత్తనం విత్తే ముందే మంచి పదునులో పెట్టుకోవాలి భూమిని ఆ తర్వాత ఇరవై రోజుల వరకు పెట్టకుండా పూ ఈ ఖాత ఊడలు వచ్చేటప్పుడు మనం ఇచ్చుకుంటే మనకు నీటిని సమర్థంగా యూజ్ చేస్తాం తర్వాత రెండేది కలుపును కలుపును కూడా మనం ముప్పై నాలుగు రోజుల వరకు ఎటువంటి కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి చూసుకుంటే దిగుబడికి కొంచెం ఆస్కారం ఉంది అట్లాగే ఈ నలభై రోజుల తర్వాత ఎట్టి మరింటి పరిస్థితుల్లో అంతర్సేద్యం చేయడానికి అవకాశం చేయకూడదు చేయడం వల్ల భూమి కదిలి ఇది పోతుంది ఆ ముప్పై నలభై రోజులప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా జిప్సమును ప్రతి రైతు జిప్సమును వేసుకునేది అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే దానికి అనుగుణంగా ఈ సమర్థవంతంగా పురుగులను తెగులను అట్లాగే ఇప్పుడు అనుకున్నట్లు అడవి పందులు ఇటువంటి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం శాస్త్రీయంగా అవగాహన చేసుకొని దానికి తగిన పద్ధతిలో కనుక మనం అరికట్టగలిగితే రైతు ఖచ్చితంగా ఆ మొ ఆ వెరైటీ ఆ రకం యొక్క జెంటిక్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉందో అంత దిగుబడి తీయడానికి అవకాశం ఉంది అయితే మరి రబీ వేరుశనగలు అధిక దిగుబడికి చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందించారు రామకృష్ణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం ఇది ఇవాళ అంశం తిరిగి వచ్చే వారం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి టీ శాట్